Alors, euh, le calvanon, que, que là où, où je suis née, je dirais, hein, à la maternité, mais en ce que je suis arrivée, mais c'est comme tous les autres calvanons, hein, c'est un calvanon avec une chambre, au début c'était ça, c'était une pièce, nous on dit une chambre, c'était une pièce, hein, et avec une porte qui donne sur le devant. Il n'y avait pas de fenêtre, sauf pour les deux côtés des extrémités des calbanons, il y avait donc une fenêtre en haut, une fenêtre en bas, mais là c'était vraiment la personne qui habitait aux extrémités, les familles qui habitaient aux extrémités, sinon c'était euh, une pièce. Ça arrivait, euh, quand moi j'ai vraiment connu le Calbanon, où euh, une famille avait une deuxième pièce, parce qu'il y avait une famille qui était partie et cette famille a pu récupérer une pièce. Voilà, donc euh, bah, c'était quoi à l'intérieur euh, C'était euh, avec euh, des feuilles de papier, de catalogue, là, collé euh, à la cloison, c'était habillé comme ça. Et au sol, c'était euh, avec, euh, avec un taille bœuf, comme on dit. Donc euh, c'était ça. Et puis on entrait surtout à l'intérieur, surtout pour dormir. Hein. On vivait dehors. Hein. Donc, euh, voilà. Sinon, euh, bah, après, euh, ça c'était le calbano en général. Mais sinon, comme je vous disais tout à l'heure, il y avait des paillotes, il y avait des cases en paille, etc. Et j'ai beaucoup vécu chez ma grand-mère parce que ma maman et mon papa euh, se sont ensuite divorcés. Ce qui fait que nous sommes retournés chez les parents de ma maman, donc chez ma grand-mère. Et là, elle, elle avait une petite case euh, euh, donc, euh, en bardeau et couverte de tôle en haut, mais en bardeau tout autour. Et puis, elle avait une case en paille. Voilà, donc on rentrait là aussi pour dormir à l'intérieur. On vivait plus que dehors. Hein. Et comme disait Simonica, là, je me retrouve totalement dans, ce, dans ces dans sa mémoire, quand il dit qu'on qu vivait avec les chiens et les cochons. Ça, c'est vraiment, c'est la réalité.